ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിവോക്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ രണ്ട് തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലും ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് യൂസിങ് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെൻ്റൽസിനെ പറ്റിയും എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ എന്താണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജസ് എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്താ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് വിച്ച് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു പെർഫോം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എ പ്രോഗ്രാം ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റിട്ടേൺ ടു സോൾവ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപ്പുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കണം അറ്റൻഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അതിലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാകും അത് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെ ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് നമുക്ക് സിംപ്ലി എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ഈവൻ ഈ പി പി ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് മനസ്സിലായോ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് നമ്മൾ എന്താ ഈ പി പി ടി പോലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പി ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പി പി ടി എന്താണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓക്കെ നീ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി തന്നെ അതിൽ ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നമുക്കിനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് വേണ്ട വരുന്നത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്നാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ജനറലി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അതായത് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അത് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്
അതുപോലെ തന്നെ യൂസറുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സുമായിട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സായിട്ട് അത്ര ഇതായിട്ട് ഒരു യൂസർ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ലെസ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും സ്മോളർ സൈസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിരിക്കും അതൊന്ന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഓവറോൾ എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനി അടുത്ത നമ്മളൊരു കാറ്റഗറി രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉണ്ടാകും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉണ്ടാകും അതിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ പർട്ടിക്കുലർ നീഡ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നീഡ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സം കൈൻഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പി പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ വരുന്ന പവർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ എം എസ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പം യൂസറിന് എന്താണോ യൂസറിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എം എസ് ഓഫീസ് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എം എസ് ഓഫീസിൽ എന്താ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്കതിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ യൂസറുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ കൂടുതൽ വരുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പേറോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെക്കോർഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങനെ പല പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമുക്ക് എന്താ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എം എസ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എം എസ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇതും എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയാം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസർ അത്ര കണ്ട് എന്താ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം തന്നെയായിരിക്കും എന്താ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ് ആ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നീഡ്സിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സം കൈൻഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആണ് ആൻഡ് ടാൻജിബിൾ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയാം അതായത് ഫിസിക്കലും ആയിരിക്കും ടാൻജിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമുക്കതിന് തൊടാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും ഹാർഡ്വെയർസ് ആ ഹാർഡ്വെയർസ് തന്നെ എന്തായിരിക്കും അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ആണെന്നുള്ളത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പോലെ ഈ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു
ഇനി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയറിനും സോഫ്റ്റ്വെയറിനും നമ്മൾ എന്താണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർ മ്യൂച്വലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ ബോത്ത് ദം മസ്റ്റ് വർക്ക് ടുഗർ ടു മേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് എ യൂസ്ഫുൾ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും എന്താണ് ഒരു മ്യൂച്വലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോണായിക്കോട്ടെ അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസാണ് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാംസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസിൻ്റെ സഹായം കൂടിയേ തീരും മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ ഫിസിക്കലി ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടിയേ തീരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ വൺ ടൈം എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് എക്സ്പെൻസ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസും വരുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ചിലപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമുക്ക് വാങ്ങേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അതൊക്കെ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതേസമയം ഹാർഡ്വെയർ അറ്റ് എ ടൈം അതായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൺ ടൈം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മേടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം റാം ആണെങ്കിലും ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വാങ്ങേണ്ട വരത്തില്ല വൺ ടൈം എക്സ്പെൻസേ ആകുന്നു മെയിൻ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ നമുക്ക് കൂടിയേ തീരത്തുള്ളൂ ബാക്കി പോയിൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ടു ബ്രിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ സിസ്റ്റം ഇൻ ടു ഓപ്പറേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൽഫബെറ്റ് അതുപോലെ സിമ്പിൾസ് കീവേഡ്സ് എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയറിനുള്ളിൽ വരി വരും ഹാർഡ്വെയറിലാണെങ്കിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ബോർഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും ഹാർഡ്വെയറിനുള്ളിൽ വരുന്നത് ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിലോ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇവോൾവ് ബൈ ആഡിങ് ന്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ടു സപ്പോർട്ട് ഹാർഡ്വെയർ ആ അപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എന്താ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഹാർഡ്വെയർ ഡിസൈൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസിഷൻ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് വർക്ക് ഓവർ എ റേഞ്ച് ഓഫ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ടൈം പക്ഷേ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ എന്താണോ നമ്മൾ അതിനങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ രണ്ടാമത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ വെരി വാരി ആസ് പെർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്താ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസും അതുപോലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസുമാണ് വ
സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസർ കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് പർട്ടിക്കുലർ നീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസർ കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഉണ്ട് അതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ടാൻജിബിൾ കമ്പോണൻസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാനും ഫീൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നതാണ് അതിനെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്കണം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ കൂടിയേ തീരും അത് തമ്മിൽ എന്താ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി അത് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി പി പി ടി റിവേസ് ചെയ്ത് നോക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ലെക്ചറിനോട്ടൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്ക